剣道長崎入場です。これだけ上半身がビルトアップされているケリー・フォン・エリック30分一本勝負今日は剣道長崎と一戦でありますまあ、しかし菊さんこの剣道長崎とケリー・フォン・エリックなんですがそうですね時代を遡ることそう4、5、5、6年前もっと前になりますかねアメリカあたりのサーキットではですねこの2人がよく顔を合わせてたんじゃないかなというふうに思っていらっしゃる方はやっぱりプロレスファンですよね。はいはいはいまあ、あのテキサス州ダラスがもうエリック一家の本拠ですけど、はい、長崎はそこで暴れてましたからね、はい、もう何十回もやってるよってさっき控え室で言ってましたけど、はい、当時のケリーとは今ちょっと違いますからね、はい、その後に NWA 世界チャンピオンになって、はい、WW に入ってインターコンチ王者になってるケリーですから、はい、桜あの長崎がデビュー当時のケリーのつもりでいくとやはりボケちゃおりますよ、まあ、今もお話の最中にですねケリーフォンエリックの鉄の爪アイアンクローがどうやら剣道長崎の顔面を捉えようとしたところ力で力で剣道の長崎も返していきました、まあ、この辺ちょっと今ですねブラインドになりましたがちょうど喉元あたりを締め付けたような状況だちょっと待ってください今ディスカスパンチですはははなるほどちょっと今ブラインドで見えなかったんですが、はいはい、ぐるっと自分の体一回ですねこれですねこれですね一回自分の体を三百六十度近く回しておいてパンチを払っているという、はい、ケリーはねヒューストン大学時代に円盤投げの記録を持ってまして、はい、オリンピック候補になってるんですよ、はい、その円盤投げのポーズからそのままパンチを繰り出すあの,の最初のデビュー当時得意技にしてたんですよねあなるほどであの円盤投げから取ってディスカスパンチというんですけどねなるほどでも長崎はそれは読んでましたから、はい、2発目はもう鉄一番さしましたねいやこれでもうどうでしょうかディスカスパンチを放つやいなやもうご覧のように攻守ところが変わっている剣道長崎のグランジョーカー場外乱闘この場外乱闘はここですよね場外乱闘というかもう喧嘩試合になったら強いですからね花道に2人が引き上げるような状況になりましたちょうど花道がそうですね20度から30度近く傾斜がついていますがその上はベニアなんですが下の方は当然鉄製でできている花道なんですがそこで場外乱闘両者が繰り広げている背中越しにパンチを放っているのは逆にケリフォンエルク今度はケリフォンエルクが一歩目にケリーもさすがにテキサス男ですねまあこの辺のまあ両者の動きをですねお分かりになる方はおそらくプロレスマニアすでに両者はアメリカで菊池さんの解説にもありました数十回顔を合わせているそれだけに剣道にしても、そしてまたあのケリフォンエリックにしても、戦いやすい面と。戦いにくい面と、これが好対象にあるでしょうね。はいはい、そうですよね。まして、あの長崎がこの親父にはだいぶ世話になってますから。はい、でも、まあ、この息子が。出世前にだいぶ痛めつけてると思うんですよ、ええ、長崎のことですから。なるほどね、ええ、いやしかしちょっと気になるのは、長崎がですね腰をかなりこれ、あの今の、今、椅子のパイプで打ったようですね、ちょっと結構厳しいような表情を見せていますが、もう一回、ここでケリフォン・エリックがもうフィニッシュゴールドに行こうかという、鉄の爪、右の手のひらを大きく広げたんですが、これをパンチで返していく、ソフトをトラスキックで返していく、ちょうどケリフォン・エリックの膝打ちあたりでしょうか、ストンピングにこれで返っていく、一発、や三発、四発。5発目はどうやら顎元あたりにストンピングを見舞っていく剣道長崎関節グランドテクニックグランドに移行している剣道長崎ケリーはあの地片指のストンピング食って昔思い出したんじゃないですかなるほど、ね、地片指で蹴ったバスは長崎くらいのもんですからねいやしかしこの30分一本勝負はケリフォン・エリックの方が必要以上にこの試合前のですねボディチェックの時もそうなんですが長崎に対して自分の右手を広げてですね右の手のひらを広げてですねいわゆる鉄の爪のアピールをしていましたそれ,に、まあ、それを考えるとかなりケリフォン・エリックの方がナーバスになっているのかな神経が立っているのかなという気がしたんですけれどもね長崎はそんなポーズの驚きのどこじゃないですからね。そうですよね、はいはい
まあ、本来ですと今日のこの戦いはですねマッチメイクはこの両者が戦うようなマッチメイクの発表ではなかったんですが急遽この両者が噛み合うということになりましてあそうなのというふうに剣道長崎が控え室で答えてくれました<笑>まあ彼がほとんどベテランであれば誰でもいいということでしょうけど、うん、やはりマッチメイクコロコロ変わるのはよくないですよね。はいおサイクルチャージャーっと危ない危ないケリフォンエリックカウント2でかろうして左の肩を上げていった2で返していくいやこれくらいであの長崎もケリフォンエリックが3のカウントを聞くとは思っていないんですからね当然ね、はいはいはい、アームロック黄色くの体勢か関節技にまだ締め込んでいこうとはしていないアームロックの体勢アームロックの体勢まだ締めてはいないような感じしかし逆に逆にケリフォンエルクが自分の右手で左の腕を防御しているのかロックしているのか力比べ剣道長崎アームロック完全な体勢にこれから入っていけそうな感じでありますがちょっと苦しそうなケリフォンエルクケリフォンエルクがちょっと苦しそうな表情重心を落としてその剣道長崎の関節技をこらえているトップロープトップロープを背中に背負っているような状況の中からパンチを一発軽く見舞っていく顔面にナックル気味のパンチもうこうなってくると菊池さん、はい、剣道長崎もどうやらあーっと噛みつき噛みつき噛みつき噛みつき噛みつき合いねどうやら額から一筋の血が滴り落ちているケリボンエリックこれはいけませんこれはいけませんおととい天竜にやられた古傷をまたこれはいけません狙いましたね放送席の前でありますもう一回本部席なのか本部席にケリフォンエリックを叩きつけているケリフォンエリックはすでに額が割れているその額目がけてどうやらパイプイス折りたたみにしたーっと脳天に失血している脳天にもう一回パイプイスで攻撃を見せている剣道長崎防戦のケリフォンエリックこの放送付けの真ん前ご覧のような状況であります出血しているケリフォンエリック剣道長崎容赦なく場外で場外で椅子攻撃から髪の毛を掴んで今セーフティーマット上場外さあどうするのか左の腕を取って鉄柵苦しい戦いを強いられているケリフォンエリック防戦一方出血しているケリフォンエリック苦しそうな表情平手を打つ平手を放つナックル気味顔面にパンチを浴びせている一発二発三発厳しい表情を見せているケリフォンエリックただ防戦一方しかしパンチを返していったパンチを返していくエンジン気味にちょうどエンジン気味にパンチを返していくケリフォンエリック場外には場外今度は放送席のちょうどちょうど借り手でありますちょうど借り手の席の方にどうやらどうやら剣道長崎を叩きつけていったケリフォンエリックラッファイトにはラッファイト目には目を針は歯を首をくるっと振った剣道長崎しかしケリフォンエリックはエプロンサイドから一早くリンク上ちょっとクリスそうな表情のケリフォンエリックしかししかし剣道長崎はほとんどダメージがないのかほとんどダメージがないのか菊さん、はい、場外乱闘になりますとこれはケリフォンエリックはもうほとんど不利ですよねいやでも昔に比べてうまくなったんですよそうですか、はいはい、昔はあのまだ NWA 世界チャンピオンになった頃もまだちょっとアマチュアなところがありましたけどね、はい、その後オートバイ事故であの体がバラバラになるほどの骨折を負って3年間ブランクがあるんですよね、はい、それから感覚してからの蹴りっていうのはやはり乱闘も強くなりましたし、はい、顔つきが良くなったんですよねなるほど喧嘩してる時の顔なんかいい顔してますよ長崎がご覧のように今日は珍しくセカンドロープあたりから空中のトラースキックを見舞っているもう一回かいや今度は逆にアイアンクローだアイアンクローが決まっているアイアンクローアイアンクローががっちりと剣道長崎の顔面をフィットしている渾身の力上半身ビルドアップされた体を渾身の力を込めて首を大きく縦に振っている縦振りビートのように右手が右の5本の指が剣道長崎のちょうどちょうどこめかみからこめかみから顔面そして頭あたりに食い込んでいるのかこれはどうでしょうか菊さん聞いてますね剣道長崎の表情がちらっと今映ったケリフォンエリック鉄の爪どうかどうか剣道長崎はしきりに越えられるしかしレフリーは剣道長崎の両肩が両肩がマットについておおケリフォンエリックは鉄の爪が苦労した状態でそのままそのまま剣道長崎を持ち上げていく状況であります青コーナーから赤コーナーに振ってもう一回これはクーバカーブライ肩越しに肩越しに鉄柱に打ち据えたケリフォンエリック自爆状態
流れがまたここでプツッと変わる剣道長崎のペースか剣道長崎のペースか抑え込みはカウントカウント2で返していくいやこの辺が菊さんやはり昔のケリボンエリックとは違うところですよね、はいはいはい、親父の駅に近づいてきましたねはい親父はあのジャイアントパパの巨体片手で引きずりましたんですからねヤングローかけたままリバースで投げていくケリボンエリックもう一回いや今度はどうやら溝打ちあたりでしょうかパンチを一発見舞って大きくポーズを取ってあれがディスカスパンチですねはい円盤投げを応用してディスカスパンチを離してないヤングローヤングローカウントカウント3が入っているカウント3が入っているゴングが連打されているゴングが連打されましたアイアンクロー見事フィニッシュホールドアイアンクロー蹴りもエリックは高々と勝者の雄たけびヤキクさん、はい、剣道長崎も当然この蹴りもエリックの鉄の爪はですね、はい、十分にまあ注意を払ってはいたんでしょうけれども、ええ、それをまあ振り抜けてかけられるのが本当の得意技ですからね